హాయ్ హలో నేను మీ ఫణి కుమార్ యుఎస్కి ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి అండి ఈరోజు నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ యాంప్లిఫైర్ తోటి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను అది డెనన్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరో హెచ్ హియోస్ నెట్వర్క్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యాంప్లిఫైర్ సో ఈ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అసలు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు అసలు ఈ టెక్నాలజీని ఇన్స్టలేషన్ చేసారా లేదా అయితే ఎలా ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అండ్ ది యాంప్లిఫైర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలోచన లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఈ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరోని మనం ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నామండి దీంట్లో అన్బాక్సింగ్ చేశాక మనకు ఈ యాంప్లిఫైర్లో ఏమేమి వస్తుంది అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాము సో నేను కూడా ఈ యాంప్లిఫైర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు చాలా వెరీ ఎక్సైటింగ్గా ఉంది సో ఈ యాంప్లిఫైర్లో వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ రిమోట్ ఇలా ఇచ్చారండి సో అలాగే దీనికి ఒక టూ సెల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇంకోటి ఒకటి పవర్ కార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అడసి కిట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అడసి కిట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకు సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఒకటి గై గైడ్ బుక్ ఇచ్చారు అండ్ అలాగే మనకు దీంతో పాటు మనకు టూ యాంటీనాస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ టూ యాంటీనాస్ వచ్చేసరికి మనకు ఒకటి బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కోసం అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి వైఫై కనెక్టివిటీ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకు ఈ క్యాటలాగ్ ఈ బ్రౌచర్స్లో వచ్చేసరికి మనకు స్టిక్కర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ స్టిక్కర్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే జనరల్గా మనకు ఈ యాంప్లిఫైర్లో మనం కనెక్టివిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాము ఏ కేబుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ స్పీకర్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు అర్థమవుతుంది బట్ ఫ్యూచర్లో తర్వాత మనం ఎప్పుడన్నా తీసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు అర్థం కాదు ఏ స్పీకర్ ఏ కేబుల్ నుంచి వచ్చింది అనేది అందుకోసం ఏంటంటే మనకు కంపల్సరీగా ఈ స్టిక్కరింగ్ మనం చేసి పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఈజీగా మన ఓన్గా మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసమే మనకి ఈ గైడ్ లైన్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి అడసి కిట్ కోసం మనకు ఒకటి మౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ మౌంట్ కస్టమైజ్డ్ ఉంటుంది మనం మౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ గైడ్ లైన్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం మౌంట్ సెట్ చేసుకొని మనం అడసి కిట్ దీని మీద ఇన్సర్ట్ చేసి మనం రూమ్ క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా మనం సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరోని అన్బాక్సింగ్ చేసేసాము సో ఇప్పుడు ఈ యాంప్లిఫైర్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది అండ్ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏమున్నది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి మీకు డెనన్ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే సో మనకు ఒకటి ఇన్పుట్ సెలెక్టర్ కంట్రోలర్ ఇచ్చారు అలాగే వాల్యూమ్ కంట్రోలర్ ఒకటి ఇచ్చారండి అలాగే మనకు కింద పవర్ బటన్ ఒకటి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి పైన మనకు ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఈ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా ఈ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ టెక్నాలజీలో మనకు ఆడియో అండ్ వీడియో స్క్రీన్ వ్యూయింగ్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకు ఎన్హాన్స్ చేయడానికి గురించి దీంట్లో టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు ఈ యాంప్లిఫైర్లో స్పెసిఫిక్గా సో అది మనకు కంటెంట్లో కూడా మూవీ రికార్డ్ చేసే వాళ్ళకి కంటెంట్లో కూడా ఈ టెక్నాలజీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి అండ్ ఆ కంటెంట్ మనకు దీంట్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వల్ల మనకు స్క్రీన్ సిక్స్టీన్ ఇస్టూ నైన్ రేషియో కంటే ఇంకొంచెం పెద్ద స్క్రీన్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బెటర్ ఆడియో క్వాలిటీ వస్తుంది సో ఈ యాంప్లిఫైర్లో మనకు ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి స్టీరియో అప్లికేషన్ ఉంటుంది అండ్ మనకు డాల్బీ అట్మాస్ డాల్బీ సరౌండ్ అలాగే మనకు డిటిఎస్ ఎక్స్ ప్రో అండ్ ఆర్ఓ త్రీ డి ఈ ఆర్ఓ త్రీ డి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకోటి థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఛానల్ ప్రాసెసింగ్ ఐడిసి ఇచ్చారు అసలు ఈ యాంప్లిఫైర్లో టెక్నాలజీనే లెవెన్ పాయింట్ టూ టెక్నాలజీ బట్ మనకు టర్మినల్స్ మాత్రం థర్టీన్ పాయింట్ టూ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది ఈ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఛానల్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనేదే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అండి యాక్చువల్గా సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా తక్కువ మందికే తెలుస్తుంది సో అది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా నేను చెప్తాను మీకు అలాగే మనకు మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్స్ కోసం హియోస్ టెక్నాలజీ ఉంది అలాగే ఎయిర్ ప్లే ఎయిర్ ప్లే టెక్నాలజీ అండ్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ అండ్ రూమ్ టెక్నాలజీ కూడా ఇచ్చారు దీంట్లో అండ్ ఇంకా ఎయిట్ కే వీడియో పాస్ త్రూ అండ్ ఫోర్ కే మనకు వన్ ట్వంటీ హెర్డ్స్లో మనకు డిజైన్ చేశారు అండ్ ఇది హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ సో ఈ హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్లో మనకు ఈ
అండ్ అలాగే మనకు స్పాటిఫై ఉంటే స్పాటిఫై నుంచి కూడా మనం డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు మ్యూజిక్ అనేది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే ఇచ్చారు చూసారు కదండి సో మనం ఫ్రెండ్స్ మనం ఛానల్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది ఇన్పుట్ ఏం సెలెక్ట్ అయి ఉంది అనేది మొత్తం ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లేలో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి మనకు డెనన్ వాళ్ళు సూపర్గా డిజైన్ చేశారు ఇట్లా ప్రెస్ చేయగా ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతుంది అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా మనకు కనెక్టివిటీస్ ఎలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారో చూడండి అండ్ ఇక్కడ జోన్ సెలెక్షన్స్ ఇచ్చారు జోన్ టూ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఇంకోటి జోన్ టూ సోర్స్ అండ్ జోన్ త్రీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ జోన్ త్రీ సోర్స్ అండ్ స్టేటస్ అలాగే మనకు ఆక్స్ కనెక్టివిటీ హెచ్డిఎంఐ ఇచ్చారు అలాగే మనకు యుఎస్బి ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు ఇది జస్ట్ ఫోన్వేర్ అప్గ్రేడేషన్ కోసమేనండి అండ్ పెన్ డ్రైవ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మల్టీపర్పస్గా మనకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు ఈ హోమ్ తే ఈ యాంప్లిఫైర్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి రిమోట్ లేదనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాన్యువల్గా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు సెటప్ బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇది ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎంటర్ బటన్స్ది అండ్ ఇది మనం మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ టాప్ అండ్ డౌన్ అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ద్వారా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి వచ్చరికి మనకు కేబుల్ శాట్ అండ్ బ్లూ రే క్విక్ సెలెక్షన్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సోర్స్ దేంట్లో అయితే సెలెక్ట్ చేసాము అది ఇక్కడ జస్ట్ సింగిల్ బటన్ ప్రెస్ చేయగా ఆటోమేటిక్గా మనకు సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే మనకు ఫోనో కనెక్టివిటీ ఇచ్చారు అండ్ మైక్ సెటప్ అడిసి కిట్ ఇచ్చున్నారు కదండి అడిసి కిట్ మైక్ ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేసి మనం రూమ్ క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఫీచర్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం డెనన్కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఏదైతే కనెక్ట్ ఇస్తున్నాయో మొత్తం చూసాం కదండి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కనెక్టివిటీస్ ఎలా ఉంది దాని ఫీచర్స్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు డెనన్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరో బ్యాక్ సైడ్ టర్మినల్స్ కనెక్టివిటీ అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఇన్పుట్స్ కనెక్టివిటీ చూస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు డెనన్ వాళ్ళు టూ యాంటీనాస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ టూ యాంటీనాస్ వచ్చేసరికి ఒకటి బ్లూటూత్ కోసం అండ్ ఒకటి ఇంకోటి వైఫై కనెక్టివిటీ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకు నెట్వర్క్ యాంప్ పోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనకు వైఫై కనెక్టివిటీ లేదు ల్యాన్ కనెక్టివిటీ ఉందంటే మనం ల్యాన్ త్రూ కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి మనకు ఫోర్ కే హెచ్డిసిపి టూ పాయింట్ త్రీ స్పీడ్ తోటి మనకు ఇన్పుట్స్ వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది శాట్ సిబిఎల్ డివిడి బ్లూరే మీడియా ప్లేయర్ గేమింగ్ అండ్ సిడి సో ఈ సిక్స్ ఇన్పుట్స్లో మనకు లైక్ టాటా స్కై అమెజాన్ యాపిల్ టీవీ ఎన్విడియా షీల్డ్ అండ్ ల్యాప్టాప్ వాట్ ఎవర్ సోర్స్ మీ దగ్గర ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉందో ఆ సోర్సెస్ మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్స్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు హైర్ అండ్ రెజల్యూషన్లో ఇన్పుట్ సోర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది మనకు దాని గురించి అయితే మాత్రం ఎయిట్ కే ఇన్పుట్ ఒకటి అడిషనల్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి డెనన్ వాళ్ళు ఈ ఎయిట్ కే ఇన్పుట్లో మీరు ఆ సోర్స్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా మనకు ఎయిట్ కే హెచ్డిసిపి టూ పాయింట్ త్రీలో మనకు కాన్ఫిగర్ చేయడం జరిగింది అది ఏఆర్సి అండ్ ఏఆర్సితో కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాగే మనకు జోన్ టూ అండ్ మాంటర్ అవుట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అవుట్పుట్ కనెక్టివిటీస్ అనమాట ఈ మూడ్ అనేది అండ్ అలాగే మనకు పవర్ సెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాగే మనకు ఇన్పుట్ కనెక్టివిటీస్ కూడా డెనన్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఆడియో ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చారు అలాగే అన్లాగ్ ఇన్పుట్స్ కూడా మనకు ఇచ్చారండి అలాగే మనకు శాట్ సీబీఎల్ ఇచ్చారు మీడియా ప్లేయర్ అండ్ డివిడి గేమ్ సిడి అండ్ బ్లూరే సో మనకు సిక్స్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది అన్లాగ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ కూడా అలాగే మనకు జోన్ టూకి అండ్ జోన్ త్రీకి కూడా అవుట్పుట్ కనెక్టివిటీస్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్న కనెక్టివిటీస్ చూస్తున్నారు కదండి ఇవి స్పీకర్ అవుట్పుట్ కనెక్ట్ కనెక్టివిటీస్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు యాక్టివ్ స్పీకర్స్ కోసం మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి గురించి ఈ అవుట్పుట్ని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకు సబ్ ఫోర్ అవుట్ వన్ అండ్ టూ సో ఈ థర్టీన్ పాయింట్ టూ అవుట్పుట్ టర్మినల్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర యాక్టివ్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయనుకోండి యాక్టివ్ స్పీకర్స్ ఉంటే మనకు యాక్టివ్ స్పీకర్స్ని వీటిలో కనెక్ట్ చేస్తారు సో మనకు క్యాలిబ్రేట్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది మనకు స్పీకర్స్లో దీని నుంచి సిగ్నల్ పాస్ త్రూ అవుతుంది అలాగే మనకు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి కాంపోజిట్ అవుట్పుట్ మనకు ఫోర్ ఇన్ప
రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసుకొని దాని గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాని గ్రౌండ్ దీనికి కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలండి సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ట్రిగర్ అవుట్పుట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా స్పీకర్స్కి ఫ్రీ ఆంప్లిఫైర్ ఐ మీన్ పవర్ ఆంప్లిఫైర్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఆ పవర్ ఆంప్లిఫైర్ని మనం డైరెక్ట్గా ట్రిగర్లో నుంచి కనెక్టివిటీ ఇచ్చేసారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆఫ్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఆంప్లిఫైర్ కూడా ఆఫ్ అయిపోతుంది అలాగే ఇది ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కూడా ఆన్ అవుతుంది సో దాని గురించి మనకు ట్రిగర్ అవుట్పుట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రిమోట్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఐఆర్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఐఆర్ కనెక్టివిటీ గురించి అండ్ అలాగే మనకు ఆర్ఎస్ టూ థర్టీ టూ సి ఇది వచ్చేసరికి మనకు రిమోట్ ఆటోమేషన్లో యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆటోమేషన్ త్రూ మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటే ఈ డెన్ అండ్ ఆంప్లిఫైర్ని ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనకు ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే మనకు డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి డిజిటల్ అవుట్పుట్ కో యాక్సిల్ ఒకటి అండ్ డివిడి కూడా ఇచ్చారు అలాగే టీవీ ఆడియో అండ్ ఆప్టికల్ సిడి కూడా ఒకటి ఇవ్వడం రెండు డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి టోటల్ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఐదర్ కో యాక్సిల్ త్రూ యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు ఆప్టికల్ ద్వారా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఛానల్ టర్మినల్స్ అనమాట ఇవి సో ఈ టర్మినల్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఈ థర్టీన్ పాయింట్ టూ టర్మినల్స్ మనం స్పీకర్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటారు అసలు ఈ నేను ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్పాను కదండి త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అసలు ఈ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని ఈ టర్మినల్స్ ద్వారా ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎలా స్పీకర్స్ని మనం ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు ఆ త్రీ లేయర్స్ అంటే ఎట్లా ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఆరో త్రీ డీ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఆరో త్రీ డీ డాల్బీ అట్మాస్ కంటే హైర్ అండ్ వర్షన్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అని అంటే ఈ ఆరో త్రీ డీ టెక్నాలజీ ఇమర్స్ ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనకు ఇమర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇమర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే మీరు థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఛానల్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది కదండి ఈ ఇన్ని స్పీకర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఆ ఫీల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుందంటే త్రీ లేయర్స్లో మనకు డివైడ్ చేశారు యాక్చువల్గా మనకు ఈ త్రీ లేయర్స్లో వచ్చేసరికి మనకు ఇయర్ లెవెల్ మరి మనం సీట్ హోమ్ థియేటర్లో మనం కూర్చున్నప్పుడు మన ఇయర్ లెవెల్లో ఏదైతే ఉంటాయో ఆ లేయర్ మొత్తాన్ని లేయర్ వన్ టెక్నాలజీ అని అంటారు సో లేయర్ టూ టెక్నాలజీ వచ్చేసరికి మన బ్రెయిన్కి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ మనం కూర్చున్నాక మన హోమ్ థియేటర్లో మన బ్రెయిన్కి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఎక్కడైతే స్పీకర్స్ ప్లేస్మెంట్ చేస్తారో దాన్ని లేయర్ టూ టెక్నాలజీ అని అంటారు లేయర్ త్రీ టెక్నాలజీ అని అంటే మనకు సీలింగ్లో మనకు ప్లేస్ చేసే స్పీకర్స్ని లేయర్ త్రీ టెక్నాలజీ అని అంటారు సో ఈ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హోమ్ థియేటర్స్ అనేది చాలా రేర్గా ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారండి ఎందుకంటే ఆ స్పీకర్ని యాక్యురేటెడ్గా మనకు ఆ ప్లేస్మెంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే మాత్రం మనకు ఆ ఇమర్సివ్ ఫీల్ అనేది క్రియేట్ కాదు ఆ లైవ్ ఫీల్ అనేది మనకు మిస్ అవుతాం అనమాట అందుకోసమే ఇలాంటి ఆంప్లిఫైర్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళతో మాత్రమే చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది మరి మీరు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఈ త్రీ లేయర్స్ టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వావ్ ఫీల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది న్యాచురల్ సౌండ్ క్రియేట్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు దీంట్లో ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ సర్టిఫైడ్ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి మనకు ఆ చిప్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ మనకు ప్రొవిజన్ కూడా ఉండాలండి సోర్స్లో ఆ సోర్స్ మనకు ప్రొవిజన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ కూడా మనకు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అలాగే ఆడియో కూడా సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అనమాట అప్పుడు మనకు ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా జనరేట్ అవుతుంది వీడియో క్వాలిటీ అనేది సో ఈ ఆరో త్రీ డీలో చాలామందికి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఆరో త్రీ డీ కంటెంట్ అసలు అవైలబిలిటీ ఉందా ఆరో త్రీ డీ కంటెంట్ లేకుండా మనం ఈ ఆంప్లిఫైర్ పెట్టుకుని ఏం యూజ్ చేస్తాం అనేది చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు బట్ మీరు సోర్స్ తోటి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి యాక్చువల్గా ఈవెన్ టూ పాయింట్ వన్ ఛానల్ స్టీరియో అప్లికేషన్ కూడా ఈ ఆంప్లిఫైర్ని ఉన్న ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆరో త్రీ డీలోకి ఎన్హాన్స్ చేసి మనకు ఆ ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది కంప్లీట్గా ఆరో త్రీ డీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ హైర్ అండ్ ఫీచర్ అనమాట ఇది మనకు ఇలాంటి ఫీచర్స్ అనేది ఈ ఆంప్లిఫైర్లో మాత్రమే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఆంప్లిఫైర్లో కూడా ఉందన్నమాట సో చూసారు కదండి ఈరోజు మనం డెన్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరో గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ డెన్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ డ